Señoras y señores, Quilmes que llegaba a este juego con ocho partidos sin caer. Un empate, siete victorias, el equipo de Ricardo Caruso Lombardi, el hombre que habló y muchísimo en la semana. River por su parte, seis que no perdía, cinco victorias, un empate, incluido el jugante de defensores Belgrano por la Copa Argentina de la imagen de Almeida a este ataque. Sánchez, Domínguez, Cabenagui, otra vez Chori, tironea con Garnier, el árbitro Pablo Lunati. Dice, siga, siga, pero acertó, porque la falta era de Domínguez, no de Garnier. Que decíamos, estaba molestado, algunos entendían que debió haber sido expulsado, pero no es así porque la infracción era del hombre de arriba. Atención porque va Leandro Díaz y le comete falta a Carlos Arano, que se va a quedar tendido en el piso. En principio padece 15 en una de sus extremidades. El ex huracán no va a poder continuar. En su lugar ingresaría... Leandro González Pires, que no jugó por Jonathan Maidana en su lugar Pesela, pero sí tenía su posibilidad de jugar en este partido ante Quilmes. Tiro libre de Garnier, Peina Serrano, Caneo. La pelota se va cerquita, Alex Boca venía de marcar un hat-trick ante Independiente Rivadavia de Mendoza en la fecha anterior. River con una defensa bien juvenil. Y Matías Almeida, que en la previa estaba un poco caliente porque no le dieron el 2-25, él quería poner a Jonathan Maidana, ¿no? Centrales dos jóvenes. Funes Mori y Pesela, los dos chicos de 20 años. Atención, Domínguez, buscando el gol. Trípodi que le dice, hasta acá llegaste, la envía al córner. El Chori regresaba atrás, una suspensión, recordemos, por haber recibido cinco amarillas. Está limpito. Sí, en bueno. este partido ya recibió. Sí. A Becasis y el centro, que despeja a Martínez. Poncio así. La bomba, uh. que viaja derecho al caño derecho. Hubiera sido un golazo del ex Zaragoza, que venía de marcar ante desamparados. La acomodó, qué bien le entró. Trípode solo atinó a mirar. Excelente, intento. Y acá, atención, se retira Siriliano. En su lugar ingresa David Trezegué, que quizás va a estar desde el arranque en la próxima semana por la Copa Argentina, el martes, no en Catamarca, ante Deportivo Belgrano. Eso dice. Un equipo muleto más él. Y hay más. Domínguez, Cabenagui, Trezeguet, que se aprestaba a definir, se encuentra con el cruce exacto de Corbalán. Recordemos que el ex Juventus de Italia buscaba su tercer gol en el torneo. Se relamía, pero Corbalán la enviaba al córner. Y atención porque hay otro córner, este cortito, Cabenay y Domínguez y atención porque ya levanta la cabeza y manda al centro, peina González Pires. Pelota que se va afuera y River que insistía, el partido era del millonario. Y llega el punto de más alta emoción en la jornada, Cabenay, Chori Domínguez que queda de frente ante Martínez, engancha, hay topetazo del defensor, el jugador de River reclama la falta, Lunati dice, sí, hubo contacto, pero acá no pasó nada. Y el 10 se va de frente a la posición de Ricardo Caruso Lombardi y comienza el show. Para nosotros hay penal. Sí, por supuesto que sí. Y acá dice, mira, vos cobrás, ¿no? Va a hacer un gestito así, eh, insulto a Caruso. Y el otro le responde, ay, mira qué coqueto que sos, como me peino. Caruso time, show time. No, eso no, no, porque no es necesario. Y va a llegar Almeida, que se va al humo, ¿no? A Caruso también. Almeida intentando calmar. Lo cierto es que Lunati hizo la más sencilla en este caso. Yeah. Más allá de la repetición de gestos del coqueto Caruso Lombardi. Expulsado el técnico de Quilmes. Expulsado el técnico de River. Lo dicho, Chori Domínguez sumó otra amarilla. Entonces, como decíamos, tan limpito no está el Chori al término de esta fecha de la B Nacional. Y bueno, ¿qué va a hacer? La calentura. Y ahí se va, de esta manera, escoltado. El técnico de Quilmes. Bueno, ahí va, el Chori. Va a tener una Chori que estaba caliente, pero quiere también su gol. Y el remate que va a la mano de Trípodi. Este que ataja en dos tiempos y se agarra la cabeza. Porque estaba cerca River nuevamente. Corner de Domínguez. No puede González Pires. Le queda a Cabenegui que le quiso dar con el revés del pie. Pero claro, le entró muy abajo. La tiró muy arriba, desperdiciando esta... Clara oportunidad. Sánchez, Domínguez. Sacándole lustre al caño izquierdo. 